আকাশবাণী কলকাতা এখন শুনবেন কোভিড নাইনটিন সংক্রমণ নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান দু সালে বেরোনো হলিউড ছবি কন্টেজিয়ানে পৃথিবী ছাড়খাড় করে দেয় এক নতুন ভাইরাস অনেক প্রাণ নেওয়ার পর বিশ্বজুড়ে সমাজ ব্যবস্থা তছনছ করে দেওয়ার পর অবশেষে এই মারণ রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় মানব সভ্যতা আবার ঘুরে দাঁড়ায় কি চেনা চেনা লাগছে ভাবছেন এই চিত্র নির্মাতারা কি নস্টাডামুসের বর পেয়েছিলেন নবছর আগেই বলে দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ কি বিপদ নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য না তা নয় আসলে তারা গবেষণা করেই বুঝেছিলেন যে পৃথিবীর দূর গোড়ায় এরকম সংকট অপেক্ষা করে আছে তার জন্য অনেকটাই দায়ী কিন্তু আমরা অর্থাৎ আমাদের ক্রিয়াকলাপের ফলে পশু পাখি তাদের স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র হারাচ্ছে মুছে যাচ্ছে জঙ্গল তাদের সঙ্গে আমাদের মিলামিশা আগের থেকে অনেক বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে ঘটছে জুনোসিস অর্থাৎ প্রাণীদের শরীরে বাস করা নানা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া লাফিয়ে ঢুকে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে নতুন অর্গানিজমগুলির বিরুদ্ধে আমাদের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা শক্তি কম বা শূন্য অতএব ঘটে যাচ্ছে বিপর্যয় সাম্প্রতিককালের এইচ ওয়ান এন ওয়ান থেকে নিপা ইবোলা থেকে কোভিড নাইনটিন এরা সবাই জুনোসিস থেকে জন্মেছিল যেমন জন্মেছিল কন্টেজিয়ানের মারুন ভাইরাস এ বিষয়ে জানতে আমরা কথা বলেছিলাম আরচিকর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার জ্যোতির্ময় পালের সঙ্গে ডাক্তার পাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করছেন শুনে নি উনি কি জানালেন আমাদের ডাক্তারবাবু প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে জুনোটিক রোগ বা জুনোসিস এটা এক্স্যাক্টলি কি জুনোটিক বলতে আমি খুব সহজভাবে যদি সাধারণ দর্শকদের জন্য বোঝাই অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীতে দুটো আমি ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে হিউম্যান একটা হচ্ছে ব্রড গ্রুপ হচ্ছে ভার্টিব্রেড নন ভার্টিব্রেড ভার্টিব্রেডের মধ্যে হচ্ছে একটা যেমন মৎস্য বাংলায় বলে উভচর দেন সফিড দেন বার্ডস তারপরে হিউম্যান ঠিক আছে হিউম্যান্সের মধ্যে আবার ধরুন মানুষ এবং যারা মানে ম্যামালসের মধ্যে অন্য আদার দেন অ্যানিম্যাল যারা আছে এবার বহু রোগ ছিল এবার দীর্ঘ মিলিয়ন অফ ইয়ার্স ধরে তারা কি হচ্ছিল এক ধরনের রোগ ছিল জীবাণু যারা দীর্ঘ মানে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ধরে বিভিন্ন অ্যানিম্যালের মধ্যে ছিল এবং একটা জানেন যে কোনো রোগ যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনো কোনো মানুষ হোক বা অ্যানিম্যালসের মধ্যে থাকে তার মধ্যে ইমিউনিটি ডেভেলপ করে যায় তার মধ্যে তার মধ্যে ভাইরাস থাকে কিন্তু তার রোগের বহিপ্রকাশ হয় না এইভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে কাটছিল কিন্তু একটা সময় কি হলো এই অ্যানিমেলদের সাথে মানুষের কন্ট্যাক্ট পিরিয়ডটা বাড়তে লাগলো তার মানে কি হলো মানুষের তখন যখন ডিফরেস্টেশন করতে লাগলাম তাহলে অ্যানিমেলরা বাইরে বেরিয়ে আসলো তাদের অনেক বার্ডস যারা জঙ্গলেই থাকতো কোনোদিন লোকালয়ে আসতো না তারা অনেক বেশি লোকালয়ে আসতে শুরু করলো তাহলে হিউম্যান এবং বার্ডস এবং অ্যানিমেলের কন্ট্যাক্ট অনেক বাড়তে রইল তাহলে এইবার কি হলো প্লাস মানুষের মধ্যে ধরুন কি হলো যে এই যে অ্যানিমেলস খাওয়ার প্রবণতা অনেক বাড়ছে বিভিন্ন পাখির মাংস অন্য অন্য মাংস খাওয়ার তাদের মেরে খাওয়ার তাহলে কি হলো এই অ্যানিমেল বা বার্ডসের যে জীবাণু সেটা মানুষের শরীরে আসলো এবার মানুষের শরীর এই জীবাণু কখনো আগে দেখিনি কারণ এরা এরা অ্যানিমেলস বা বার্ডসের মধ্যে ছিল তাহলে মানুষের কাছ ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে নবাগত তাহলে এটা নবাগত যখন আমার শরীরে ঢোকে তখন শরীরটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু ইমিউনিটি যদি ডেভেলপ না করে তাহলে প্রতিহত করতে পারবে না রোগ ডেভেলপ করবে তাহলে বিভিন্ন অ্যানিমেলস বা বার্ডসের যে রোগ সেটা যখন মানুষের মধ্যে ঢুকছে এবং মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তখন তাকে বলে জুনোস এটা হচ্ছে বেসিক কল তো এটা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নানা রকম এরকমই হতে পারে এভরিথিং এনি অর্গানিজম তাহলে এই অর্গানিজমের ক্ষেত্রে আমার যেমন এইচআইভি কিভাবে হলো আশির দশকে মোটামুটি প্রথম পাওয়া গেল তার কেন কি হলো যে আফ্রিকায় বিভিন্ন জঙ্গলে তো মানুষ যেত জঙ্গলে তখন সিম্পাঞ্জিকে মেরে খেত তারা তাহলে সিম্পাঞ্জির মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস ছিল কিন্তু সিম্পাঞ্জি কিন্তু রোগের বহিপ্রকাশ হয় না এবার সিম্পাঞ্জির ব্লাড তাদের কন্ট্যাক্টে আসতো তাহলে এই কন্ট্যাক্ট তাদের মানুষের শরীরে ঢুকে গেল এবার মানুষের শরীরে এইচআইভি রেজেন্সটা ইমিউনিটি নেই অতএব মানুষের সেই রোগটা হয়ে গেল হয়তো আজ থেকে এক হাজার বছর বাদে হয়তো মানুষের শরীরে ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে করে হয়তো দেখবেন তখন আর কিন্তু আপনার এই এই এইচআইভি রোগ রোগের বহিপ্রকাশটা হবে না যেমন স্প্যানিস টু যেন উনিশশো আঠারো সালে হয়েছিল কারণ এখন করোনা আসে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট প্যান্ডেমিক প্রায় বহু দশ লক্ষের ওপর লোক মারা গেল সারা পৃথিবীতে তো কি হলো তখন ইনফ্লুয়েঞ্জার এজেন্সে মানুষের কিন্তু ইমিউনিটি নেই অতএব মানুষ আক্রান্ত হলো 
তারপরে একশো বছর পেরিয়ে গেল এখন দেখুন ইনফ্লুয়েঞ্জা কিন্তু ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে আমরা ডাক্তারের কাছে যাইও না একটু হাঁচি হয় একটু গা ম্যাচ ম্যাচ করে ব্যাস ওষুধ খেলাম কি আমরা নিজের থেকে ঠিক হয়ে যায় কেন নেক্সট একশো বছরে আমার তাদের সাথে ইমিউনিটি পাওয়ার ডেভেলপ করে গেছে তো এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আমার আক্রমণ করলেও আমার কিন্তু সেইভাবে কিন্তু রোগের বহিঃপ্রকাশ হয় না জুনোসিস ব্যাপারটা হচ্ছে এই অ্যানিমেলস বা বার্ডসের রোগ যেটা এই জিনিসটা আমার ইমিউনিটি নেই বিভিন্ন কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে আমার শরীরে ঢুকছে এবং আমরা রোগাক্রান্ত হচ্ছি হ্যাঁ বোঝা গেল যে এটা আমাদের কিছু ক্রিয়াকলাপেরও ফল কারণ আমরা যত বেশি ডিফরেস্টেশন করছি বা অ্যানিমালদের ন্যাচারাল হ্যাবিটার থেকে বিতাড়িত করছি তাদের মাংস ভক্ষণ করছি এই যে এখন আমরা এতগুলো রোগ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোগ কোভিড নাইনটিন তার লেটেস্ট তার আগে আমরা ইবোলা পেয়েছি নিপার মতো একটা যেটা আরো বেশি মর্টালিটি রেট ছিল তো এইচ ওয়ান এন ওয়ান পেয়েছি তো এইগুলোর ক্ষেত্রে চিকিৎসা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে যেহেতু আমাদের কোনো অ্যান্টিবডিও নিয়ে এখন ওষুধের সে হয়তো আগে গবেষণা করা হয়নি আর ভ্যাকসিন বার করার ক্ষেত্রেও কি একটা মানে বিড়ম্বনা বেশিরভাগ মনে রাখবেন এই যে যে কোনো রোগ হয় তার এই জিনিসটা প্রথম আমার প্রতিরোধ কিন্তু আমার বেশিরভাগটা আমার ইমিউন সিস্টেমই করে ইনেট ইমিউনিটি থাকে এবং অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি থাকে এই দুটো কিন্তু আমাকে প্রতিরোধ করে আমাদের ইনেট ইমিউনিটি প্রত্যেক যেমন স্কিন স্কিনের তলায় কিছু কিছু সেল থাকে ডেন্টাইটিক সেল আলাদা নিউট্রোফিল এটা ইনেট ইমিউনিটি এরপর হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি মানে কি বি সেল এবং টি সেল তাহলে আমার শরীরে এরকম ইনেট ইমিউনিটি থাকে প্রথমে স্কিন বাধা দেবে তারপরে তার নিচে ডেন্টাইটিক সেল রয়েছে তার নিচে নিউট্রোফিল রয়েছে যারা প্রথম বাধা দেবে এই বেরিয়েরটা যখন আমার ব্রেক করে যাবে তখন আসবে আমার টি সেল বা বি সেল অ্যাকর্ডিং টু দ্য অর্গানিজম কোনো অর্গানিজমের ক্ষেত্রে টি সেল বেশি এফেক্টিভ কারোর ক্ষেত্রে বি সেল অ্যান্টিবডি বেশি এফেক্টিভ হোয়াট এবার যাই হোক না কেন এরপর আছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি তো আমার ভ্যাকসিন কি করে আমার এই অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিকে স্টিমুলেট করে তার মানে কি হয় আমরা যখন ভ্যাকসিন দেই তখন ভ্যাকসিনটা হচ্ছে দ্যাট মিমিক দ্য অর্গানিজম মানে অর্গানিজম ঢুকলে যেমন রোগ হয় সেরকম অর্গানিজমের কোনো একটা পার্ট কোনো একটা অ্যান্টিজেন বা সামথিং আমরা নিয়ে নেই যে এক্সট্রাক্ট নেওয়া হয় যেটা আমার শরীরে ঢুকলে রোগ হবে না কারণ পুরো অর্গানিজমটা নয় ডেড অর্গানিজম বা অর্গানিজমের কোনো একটা পার্ট অ্যান্টিজেন সেটা আমার শরীরে যখন ঢুকিয়ে দিচ্ছি আমার কিন্তু কোনো রোগ হচ্ছে না কিন্তু আমার শরীরে ইমিউন সেলটা যেন তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে এর ফলে মেমোরি সেল একটা মেমোরি তৈরি করে দিয়ে গেল একটা একটা প্রোগ্রামিং এইবার সত্যি সত্যি অর্গানিজম যদি ঢোকে তাহলে সেই অর্গানিজম কে সাথে সাথে আমার মেমোরি সেল চিনে ফেলবে কারণ প্রোগ্রামিং হয়ে গেছে তখন মেমোরি সেল কি করে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাথে সেই অ্যান্টিবডি কি অর্গানিজমটাকে ধ্বংস করবে তো এইটা হচ্ছে ভ্যাকসিনের সিম্পল মেকানিজম এইবার হচ্ছে কি এই যে রোগগুলো বলছেন অ্যাকচুয়ালি সারা পৃথিবীতে না যেটুকানি অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল গবেষণা হয়েছিল সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আচ্ছা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের পরে হঠাৎ করে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের উপর রিসার্চটা কমে যায় বিভিন্ন তার পিছনে ইকোনমিক রিজন আছে তো মোরের নন কমিউনিকেবল ডিজিজের উপর স্ট্রেসটা বাড়ে ডায়াবেটিসের ওষুধ হাইপার টেনশনের ওষুধ এই এই নিউরোলজিক্যাল ওষুধ এর ওপর কিন্তু স্ট্রেসটা বাড়ে এবং গবেষণা ওষুধ তৈরি এর ওপর বেশি হয় কিন্তু ইনফেকশন ডিজের ওপর কিন্তু সেইভাবে নজর দেওয়া হয়নি যার জন্য গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে কিন্তু অ্যান্টিভাইরাল রিসার্চ বা নতুন অ্যান্টিবায়োটিক রিসার্চ কিন্তু খুব স্লো হয়ে গেছে লাস্ট অ্যান্টিবায়োটিক নতুন অ্যান্টিবায়োটিক নাইনটির ওই নব্বই দশকে এসেছিল তারপরে ধরুন কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নেই ওই পুরোনো অ্যান্টিবায়োটিকটাকেই কিছু জেনারেশন চেঞ্জ করা হচ্ছে তাহলে এর কারণে হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে আমার অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিভাইরাল তৈরি হয়নি প্লাস ভ্যাকসিন গবেষণাও হয়নি তো সেই জন্য মানব জাতি কিন্তু যখনই আজকে দেখুন আজকে যখন এই এশিয়ান কান্ট্রির তুলনায় ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বেসামাল হয়ে গেছে কেন তারা কিন্তু তাদের যে হেলথ ডিপার্টমেন্ট ইনফেকশন ডিজকে ট্যাকেল করার জন্য কিন্তু তৈরি না আমরা কিন্তু অনেক বেশি তৈরি আমরা একসাথে হাসপাতালে পঁচিশটা পেশেন্ট আসলে কিন্তু অনায়াসে ম্যানেজ করে নেবো দুজন তিনজন ডাক্তার মিলে আমরা ইনফেকশন যদি তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করতে পারি কিন্তু তারা কিন্তু পারে না ওই জন্য তারা কিন্তু বেশি বেসামাল হয়ে পড়েছে তো সেই জন্য পৃথিবীকে নতুন করে ভাবতে হবে যে আমার আগামী দিনে কি বিপদ আসতে চলেছে এবং ব্যালেন্স অ্যাপ্রোচ বিটুইন দ্য কমিউনিকেবল ডিজিজ অ্যান্ড নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কিন্তু নিড অব দ্য ডিকেট শুনছেন আরজিকর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার मन
কারণ অ্যান্টিবায়োটিক সঠিক ভাবে ইউজ করতে হবে যার জন্য কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক গাইডলাইন কিন্তু অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটে বেড়েছে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও বেড়েছে কিন্তু হু কেয়ার্স এথম কারণটা যেটা হচ্ছে একটা যে ল্যাক অফ নলেজ অফ দ্য ডক্টরস ডাক্তারদের নলেজ নেই কোন ইনফেকশন আমরা কি ইউজ করব সেকেন্ড যেটা ইস্যু হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে দামি অ্যান্টিবায়োটিক বোঝা বেশি কাজ করে এটা একটা ভুল ধারণা ডাক্তারদের তিন নম্বর কারণ যেটা রয়েছে যে মিসকনসেপশন এটা আমরা প্র্যাকটিসিং ফিল্ডে দেখেছি কোনো একটা পেশেন্ট যদি ভর্তি হয় খারাপ পেশেন্ট আমি যদি সিম্পল অ্যান্টিবায়োটিক দিই কিন্তু আমি মনে করছি এফেক্টিভ অনেক সময় আছে পেশেন্টটা একটু খুশি হয় না সেরকম ট্রিটমেন্ট চলছে না কিন্তু ওই পেশেন্টদের যখন আমি দু হাজার টাকার অ্যান্টিবায়োটিক আমি কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছি দু হাজার টাকা বা চার হাজার টাকার পার ডে অ্যান্টিবায়োটিক দিন পাঠি খুব স্যাটিসফাইড না ভালো ওষুধ চলছে তো এটা আরেকটা দিক পাঠি সাইকোলজি চার নম্বর ব্যাড মার্কেটিং বাই দা ফার্মাসিউটিক্যাল ঠিক আছে তো তো সঠিক তথ্য পরিবেশন না করা এটাও ডেফিনেটলি রয়েছে এই এই সমস্ত জিনিসের জন্য কিন্তু মিস ইউস অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক আপনি যদি দেখেন আমি দেখেছি আমরা যখন অডিট করি বিভিন্ন প্রেসক্রিপশনগুলোকে দেখা যাচ্ছে একটা ডেঙ্গু পেশেন্ট তার বিভিন্ন প্রেসক্রিপশন আছে শুরু হচ্ছে মেরো পেলাম দিয়ে তো যেখানে ডেঙ্গুতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন নেই দিস ইজ দ্য মিস ইউজ মিস ইউজের জন্য প্রচুর পরিমাণ ড্রাগ রেজিস্ট্রেন্স ব্যাকটেরিয়া তৈরি হচ্ছে এবার এই যেটা যে কারণটা বললাম অ্যান্টিবায়োটিক নতুন তৈরি করে রিসার্চে কিন্তু প্রফিট কম মূলত রিসার্চ হয়তো ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি করে তো সেখানে একটা ডায়াবেটিক ওষুধ যদি আপনাকে আমি প্রেসক্রিপশন করি আপনি তিন বছর টানা খাবেন কি সারা জীবন খাবেন তবে ফার্মা কোম্পানির প্রফিটটা অনেক বেশি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক আমি পাঁচ দিন সাত দিন পরে বন্ধ হয়ে যাবে তখন প্রফিটটা অনেক কম সেই জন্যই সম্ভবত রিসার্চের স্ট্রেসটাও তাদের ক্ষেত্রে কম হয়ে তো এইখানে একটা সরকার এবং ইন্ডাস্ট্রি হাউস একটা দ্বিতীয়টোমেটিক অনেক ক্যারিয়ার আমরা দেখি তারা কতটা এই মুহূর্তে ডেঞ্জারাস আমাদের জন্য এবং তৃতীয়ত আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি সেটা হচ্ছে যে এই স্ট্রেন অফ ভাইরাস শরীরে এলে এখন যে রূপে আছে সেটাও কি মিউটেট করে পাল্টে যাতে কি এক নতুন ধরনের মানে এক নতুন ধরনের রোগ তৈরি করতে পারে যেটা আরো ডেঞ্জারাস এটা কি সম্ভাবনা রয়েছে তিন যদি উত্তর দিই প্রথম কথা বলে এটা ইমিউনিটি হবে কিনা করোনা ভাইরাস কিন্তু নতুন সারা অ্যানিমেল বা হিউম্যান কিংডম এর মধ্যে অন্তত টু হান্ড্রেড ভ্যারাইটিস রয়েছে তার মধ্যে হিউম্যানে হচ্ছে সাতটা ভ্যারাইটি বাকি কোনো অ্যানিমেলদের মধ্যে ঠিক আছে সাতটার মধ্যে ষাটের দশকে ভারতবর্ষে চারটে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছিল চারটেই কিন্তু মাইল্ড ডিজিজ করেছে সেইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ইমিউনিটি ডেভেলপ করে গেছে এখনো আপনার যে করোনা ভাইরাস হয় না তা না ওই চারটা ইনফেকশন কিন্তু প্রায় আপনাদের মধ্যে হয় আপনি হু কেয়ার ডোট নো ডি কেয়ার কারণ হলে ওই হয়তো দুবার হাঁচি হলো ব্যাস ব্যাস ফল অতএব আপনি কিন্তু ডোন্ট কেয়ার কারণ আপনার ক্ষেত্রে ইমিউনিটি ডেভেলপ করে গেছে লাইক ইনফ্লুয়েঞ্জা অতএব এই যে করোনা ভাইরাস এরপরে কি হলো দু সালে আপনার এলো সার্স এবার ফিফ টাইপ অফ করোনা ভাইরাস মিউটেট করলো এই যে চারটে অরিজিনাল ভাইরাস ছিল তার থেকে জন্য মিউটেট করলো সার্স সার্সের ক্ষেত্রে মানুষের ইমিউনিটি ছিল না বেশ কিছু মানুষ প্রায় আট দশ হাজার পিপল এরকম সাউথ ইস্ট এশিয়ায় মারা গেল ঠিক আছে তাহলে সার্স গেল বারো সালে কি হলো মার্চ সেটা সৌদ কাজে সেখানে উপর আটশো নশো লোক মারা গেল সৌদির ওখানে আবার মিউটেট করলো এই ভাইরাসটা আবার মিউটেট করলো ফার্দার মিউটেশন করে করোনা নোবেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন হয়ে এলো এটা এটার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি তার ট্রান্সমিশন এবং ক্যাপাবিলিটি কিন্তু অনেক বেশি মর্টালিটি রেট ওদের থেকে কম কিন্তু ট্রান্সমিশন বেশি বলে কিন্তু টোটাল মর্টালিটি অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে অতএব এই যে করোনা ভাইরাস ভবিষ্যতে ডেফিনেটলি রেজেন্সটি ইমিউনিটি তৈরি হবে হয়তো আসতে একশো বছর পথে এই নোবেল করোনা ভাইরাস নোবেটি কেয়ার আপনার হলে একটু হাঁচি হবে ব্যাস আপনি কেয়ারও করবেন না কোনো ডাক্তাররা কোনো প্রেসক্রিপশনের টেস্টও করতে দেবে না লাইক ইনফ্লুয়েঞ্জ আমরা কি ইনফ্লুয়েঞ্জের টেস্ট করতে দিই এইচ ওয়ান এন ওয়ান ছাড়া করতে দিই না তো এরকম হয়তো একশো বছর পথে আসবে ইন দা মিন টাইম এই নোবেল করোনা ভাইরাস কিন্তু আবার মিউটেট করে আরেকটা ভাইরাস তৈরি হতে পারে হতে পারে তার তার ক্ষেত্রে যে ট্রান্সমিউবিলিটি বা মর্টালিটি রেটটি বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে অতএব এটা তো সম্ভাবনা আছে কারণ এই যে এই যে কোনো ভাইরাস যত প্রিমিটিভ স্ট্রাকচার হয় তার স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ তত বেশি হয় মিউটেশন বলে চেঞ্জ বিভিন্ন এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরের জন্য তার চেঞ্জ হয় যেটাকে বলে দুটো জিনিস অ্যান্টিজেনিক শিফট অ্যান্ড ড্রিফ্ট শিফট মানে হচ্ছে অল্প অল্প চেঞ্জ আর ড্রিফ্ট মানে হচ্ছে আমুল চেঞ্জ এই এনভারনমেন্টাল প্রভাবে যদি আমুল চেঞ্জ হয় আমার শরীর চিনতে পারে না শরীর রিয়াক্ট করে দ্যাট
এইটি পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্টে হচ্ছে নিমোনিয়া ঠিক আছে আর ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে একদম ক্রিটিক্যাল স্টেজ যাকে বলে সেপসিস এয়ারডিএ সেপটিক শক এইগুলো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা ক্লাসিফিকেশন আর অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ারে আপনি দেখবেন প্রচুর লোক ডিটেক্ট হচ্ছে তাদের কিন্তু সেরকম সিমটম নেই তারা ভর্তি হচ্ছে ভালো হচ্ছে বাড়ি চলে হচ্ছে আমাদের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার অনেকেই পাওয়া যাচ্ছে যে পজিটিভ তার কারণ অ্যাসিমটোমেটিক আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারা যাচ্ছে তারা ওই ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে পড়ছে তো এই অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ারে বিপদ হচ্ছে সিভিয়ার হলে কাপ ফুটাম হলে আপনি তো ডাক্তারের কাছে চলে যাচ্ছেন আপনাকে কোয়ারেন্টাইন করছে বাড়ির লোকে কোয়ারেন্টাইন অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ার তো ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো দেখবেন আপনার টেস্ট করলে পজিটিভ হবে আমার টেস্ট করলে পজিটিভ হবে কিন্তু আমি তো ঘুরে বেড়াচ্ছি হয়তো আমার থেকে কিন্তু আরেকজনের সংক্রমণ হতে পারে বেশি যেইটা হচ্ছে কিন্তু বেশি বিপদের কারণ অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ার এইটাই কিন্তু ট্রান্সমিশন বেশি করা তো তাদের শনাক্ত করার উপায়টা কি এটা সত্যি কথা শনাক্ত করা ডিফিকাল্ট কারণ কোনো অ্যাসিমটোমেটিক হলে তো সেই জন্যই অ্যাকচুয়ালি র্যাপিড টেস্টটা করা হয়েছে যেসব কমিউনিটিতে ভাবা হচ্ছে যে যে হতে পারে সংক্রমণ বেশি তাদের ক্ষেত্রে সেখানে র্যাপিড র্যাপিড টেস্ট তো ডায়াগনস্টিক না র্যাপিড টেস্ট হচ্ছে আপনার একটা বোঝা এপিডেমোলজিক্যাল যে র্যাপিড টেস্টে কত পার্সেন্ট পজিটিভ আছে তার মানে এই কিন্তু আপনার ধরুন একটা কমিউনিটি দশ হাজার লোক থাকে সেখানে কুড়িজন লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ঠিক আছে এবার আপনি র্যাপিড টেস্ট করে দেখলেন দশ পার্সেন্ট পজিটিভ তার মানে কুড়ি হাজার দশ পার্সেন্ট মানে কত হচ্ছে দু হাজার তার মানে আপনার এতটা অংশ কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ার আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার আমার আরও বেশি সেখানে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে হবে আর টি পি শেয়ার করে এবং যাদের ক্ষেত্রে পজিটিভ পাবো তাদেরকে আর টি পি শেয়ার করতে হবে তাদের আইসোলেট করতে হবে তাহলে বুঝতে হবে এই অংশটা আপনার অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ার বেশি আছে অর্থাৎ ওই অংশে লকডাউনটা আরও টাইট করতে হবে একশো তিরিশ কোটি লোককে আর টি পি শেয়ার করা সম্ভব না তো দিস ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি যে র্যাপিড টেস্ট করে আমি এরিয়াটাকে লকডাউন করব যাতে ট্রান্সমিশনটা না অনেক কিছুই জানলাম আমরা মানে এগুলো নিয়ে কথাও হয় না এবং এটাও জানতে পারলাম যে ভবিষ্যতেও আরো দুর্যোগ আসতে পারে যদি আমরা কিছুটা সচেতন না হই অনেকটাই সচেতনতা হয়তো প্রয়োজন ধন্যবাদ ডাক্তার বাবু আপনাকে হয়তো কোভিড নাইনটিন এর এই ধ্বংসলীলা আমাদের শিক্ষা দেবে সচেতন করবে তৈরি করবে ভবিষ্যতের মহামারীগুলির মোকাবিলা করার হয়তো করবে না আমরা আগের চেনা গতেই ফিরে যাব খেলব টাইম বোম নিয়ে সময় তা বলবে এতক্ষণ শুনছিলেন আরজিকর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার জ্যোতির্ময় পালের সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সৌর্য চৌধুরী গ্রন্থনা ও সম্পাদনা সোমা রায় আকাশবাণী কলকাতা পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা একটু পরেই